டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காந்தி அம்பேத்கர் சொல்லிட்டு வர எழுதிருங்க ரெண்டு பேருக்குமே மாற்றி மாற்றி காந்தி என்ன பண்ணுவார்னா ஃபாரின் க்ளோத்தை வந்து பேர்ன் பண்ணுவார் பேர்னிங் தான் ஃபாரின் க்ளோத் யார் காந்தி ஆனால் அம்பேத்கர் எதாவது கொளுத்துவார் சுனிதா அம்பேத்கர் எதாவது கொளுத்துவார் மனுஸ்மிருத்தியை கொளுத்துவார் ரெண்டு பேரும் கொளுத்துவாங்க அவர் வந்து கிளாத்தை இவர் வந்து மனுஸ்மிருத்தி மனுஸ்மிருத்தியில் என்ன அது வேதங்கள் தான் படிச்சுங்கள எம்ஏஎன்யூ மனு ஸ்மிருதி எஸ்எம் ஆர்ஐடிஐ மனுஸ்மிருதி பிரவீன் நீங்கள் அங்கே போய் உட்காந்துங்க அங்கே அங்கே அப்படியே அந்த புக்கில் காட்டுங்க அவங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் ஏதாவது இது பண்ண காட்டுங்க ஓகே ஏதாவது பக்கம் காட்டுங்க அவங்க இப்படி தான் பார்த்துட்டே இருக்காங்க இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதான் கேட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் அங்கே அந்த போனால் கூட கட்டாக நினைக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் கட்ட நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டே டே ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்லான் டெரியா ரெண்டு பேருமே கொளுத்து வாங்க தான் ஓகேவா ஒன்று வந்து க்ளோத்த நான் இல்லை க்ளாத் என்ன சொல்லுங்க இல்லை சார் இன்னொன்று வந்து ரெண்டு பேரும் கொளுத்து வாங்க ஆனால் இல்லை இது பயனாக மனுஷத்துக்கு கொடுத்துருது தான் ஓகே ஓகே ஆனால் ரெண்டு பேருமே கொடுத்துக்கான காரணம் என்னென்னா அந்த பாண்டேஜ் ஸ்லேவரிலேருந்து வெளியே வர்றது தான் இந்தியன்ஸ் வந்து ஸ்லேவரிலேருந்து வெளியே வரணும் பாண்டேஜ்லேருந்து வெளியே வரணும் ஓகே அவர் இந்தியன்ஸ் கிட்ட இருந்து வர ஸ்லேவர்லேருந்து வெளியே வரணும் ஆமாம் அவர் பிரிட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஸ்லேவர்லாம் ஆமாம் அடுத்து வந்து காந்தி ஃப்ரீடம் யார்கிட்ட இருந்து எடுக்கலான்னு பார்த்தாங்கன்னா மக்கள் கிட்ட இருந்து மக்களோட அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலான்னு நினச்சார் காந்தி அந்த வாங்கிக்கலான்னு சொல்கிறாங்களா அது இங்கிலீஷ் தானே அது பெஸ்ட் அவுடு பிஎஸ்டிஓ டபிள்யூடி ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிலீஃப் இருக்குது காந்தியோட பிலீஃப் என்னென்னா ஃப்ரீடம் யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்கலான்னா அத்தாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் பீப்புள் கிட்ட இருந்து வாங்கிறது தான் கரெக்டானது கிடைக்கும் நம்புறார் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா த ஃப்ரீடம் இஸ் பிஸ்டவுடு பை ஃப்ரம் த இம்பீரியல் ரூரல்ஸ் அவர் கடைசி வரைக்குமே யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருப்பாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கிட்ட கேட்டே இருப்பார் அவரோட ஒட்டுமொத்த வாதமும் பிரிட்டிஷ் கிட்ட வச்சுட்டு இருப்பார் இந்த மக்களுக்கு வந்து அணியாக நடந்துகிட்டே இருக்குது சார் சட்டத்தை மாற்றுங்க சைமன் கமிஷனுக்கு போவார் எல்லா கமிஷனுக்கும் போவார் அப்போ அம்பேத்கர் எக்ஸ்பெக்டட் த பெஸ்ட் ஓவிங் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் யார்கிட்ட இம்பீரியல் ரூலர்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி அம்பேத்கர் எப்பயுமே வந்து அவருக்கு பார்லிமெண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து யூனிட்டரி கவர்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் இல்லை குவாசி ஃபெட்ரல் போட்டுங்க குவாசி ஃபெட்ரல் ஆனால் காந்திக்கு வந்து இது தான் அது பேர் படித்தோம் என்ன படித்தோம் வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி பஞ்சாயத்து சிஸ்டம் பிடிக்கும் டீசென்ட்ரலைசேஷன் கவர்மெண்ட்ஸாக சொல்லுவாங்க காந்திக்கு வந்து எதில் எதில் ரெஸ்பெக்ட் கிடையாது இந்த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் நம்பிக்கை கிடையாது எதில் அதிகமான நம்பிக்கை பீப்புள்ஸ் டெமோக்ரஸி முக்கியமாக வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து சிஸ்டமில் வித்தியாசம் புரிதா மோனிக்கா பார்லிமெண்ட்ரினா எல்லோரும் சேர்ந்து டெல்லியில் முடிவு பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணலாம் மக்களுக்கு அது வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ஃபவர் கவர்மெண்ட்ஸ் பஞ்சாயத்து சிஸ்டம்னா இந்த நாட்டுக்கு என்ன தேவைனா ஒரு வில்லேஜில் முடிவு பண்ணுவாங்க வில்லேஜ் முடிவு பண்ணி நாட்டுக்கு சொல்லும் இதுதான் வித்தியாசம் ஓகே நம்ம நோ ரிஜிட்டி இன் ஐடியாலஜிஸ் காந்திக்கு வந்து ஐடியாலஜி முக்கியம் கிடையாது ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் முக்கியம் அதனால தான் அவர் வந்து கம்யூனிசமோ சோஷியலிசமோ இல்லை லிபரலிசமோ இதெல்லாமே கிடையாது ஆனால் கடைசி வரைக்குமே அம்பேத்கர் எல்லாம் இருக்காருனா லிபரலிசம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் முக்கியம்னு சொல்கிறாரு அதுக்காக சமரசம் பண்ணிக்கவே இல்லை அப்போது அம்பேத்கர் ஸ்ட்ராங் இன் ஐடியாலஜி என்ன ஐடியாலஜினா லிபரலிசம் ஐடியாலஜி காந்திக்கு இந்த ஐடியாலஜியில் முக்கியம் கிடையாது லிபரலிசமோ கம்யூனிசமோ சோஷியல் எதுவுமே ஐடியாலஜி கிடையாது ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் அம்பேத்கர் கடைசி வரைக்கும் இங்கே இந்தியன் மக்கள் யாருமே வந்து ஒற்றுமையால் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இந்தியன்ஸ் வந்து யூனிட்டியாக கிடையாது டிஸ்யூனிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அம்பேத்கர் அதுக்கு எக்ஸாம் என்ன பண்ணுவார் மனுஷ்மிருத்தி காட்டுவார் வேதங்களை காட்டுவார் ஆனால் காந்தி என்ன சொல்லுவார்னா இந்தியா ஒட்டு மொத்தமாக யூனிட்டியாக இருக்குது ஹிந்து ஸ்வராஜ் சொல்லுவாங்க ஒட்டு மொத்த இந்தியாவுமே வந்து யூனிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இந்தியன் யூனிட்டி இருக்கிற பேர் ஹிந்து ஸ்வராஜ் அச்சே இண்டி ஹிந்து ஸ்வராஜ் எஸ்டபிள்யூ ஆர்ஏஜி ஓகே 
அப்போ அம்பேத்கர் என்ன நம்புகிறாருன்னா ஒட்டுமொத்த இந்தியன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க யூனிட்டியாகவே இல்லை அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்யூனிட்டி அப்போ யூனிட்டி எப்படி கொண்டு வரலானா த்ரூ கான்ஸ்டியூஷன் தான் கொண்டு வர முடியும் எனக்கு நம்புகிறார் த்ரூ லாஸ் த்ரூ கான்ஸ்டியூஷன் தான் நம்புகிறார் காந்தி வந்து அப்படி நம்பலை காந்தி வந்து அப்படி நம்பலை காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா கான்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் தேவை கிடையாது வில்லேஜ் யூனிட் போ வில்லேஜ் யூனிட்டாக இருந்தால் நாடே யூனிட்டாக இருக்கும் கிராமராஜம் சொல்லுவாங்க கிராமராஜ் தான் ராமராஜ் ராமராஜ் சொல்கிற மாதிரி என்ன இது ராமராஜன் தான் கரெக்ட் தான் அப்போ எது ரியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் மக்களுக்கு கொடுக்குனா காந்தி நம்புறது கிராமராஜ் கிரா கிராமத்துக்கு முழு சுமந்திரம் கொடுங்கன்னு சொல்கிறது அம்பேத்கர் சட்டங்கள் வழியாக இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்க நம்புகிறார் அதே மாதிரி வந்து அன்டச்சபிள்ஸில் பார்க்குற விதம் வந்து வித்தியாசம் மாறும் காந்தி வந்து அன்டச்சபிளுக்கு வந்து ஹரிஜன் பேர் வைப்பார் ஹரிஜன்னா வந்து சன் ஆஃப் காட் சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட் ஆனால் அந்த பேர் யாருக்கு பிடிக்காதுன்னா அம்பேத்கருக்கு பிடிக்காது ஹரிஜன் ஹரிஜன்ற வார்த்தைக்கும் தலித்ன்ற வார்த்தைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கடலோட குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி கடல் பக்கமே வைக்கிற ஒரு டம் தானே அது ஹரிஜன்ஸ் தலித்ன்ற வார்த்தை வந்து எம்பவர் எம்பவர்மெண்ட் குடிக்கிறது அவங்க வந்து முன்னேற போகிறாங்க தே ஆர் எம்பவர்மெண்ட் சொல்கிறேன் தலித்தின் தே ஆர் லேபர்ஸ் த எம்பவரிங் குரூப்ஸ் மோஸ்ட் எம்பவரிங் பீப்புள் யாருன்னா தலித் சொல்லி சொல்லுவாங்க உழைக்கிற மக்கள் தலித்தின் அம்பேத் கிடையாது அவர் அந்த ஹரிஜன் வார்த்தை எதிர்த்தார் அந்த அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்புறம் சொல்கிறேன் இது ரீசெண்டாக உருவான வார்த்தை தான் தலித் அதே மாதிரி அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கு முன்னே முக்கியமானது வந்து அவர் புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு ஒரே ரீசன் வந்து புத்திசம் ரிலீஜன் மட்டும் தான் எப்படி இருக்குது ரிலீஜன் வந்து மேன் சென்ட்ரிக் இருக்குது மனிதனை மையப்படுத்திய மதம் எதுனா புத்திசம் மற்ற எல்லா மதமுமே கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் எல்லாமே எதை எப்படி நம்ம நம்பிக்கிட்டா கடவுளை மையப்படுத்திய மதமாக இருக்குது காந்தி வந்து காட் சென்ட்ரிக் நம்புகிறார் ஆனால் அம்பேத்கர் மேன் சென்ட்ரிக் ரிலீஜன் நம்புகிறார் ரிலீஜன் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே ஐடியா சொல்லியாச்சு ரிலீஜன் சொல்லியாச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லி கிடைக்கும் சொல்லியாச்சு வேறு என்ன சொன்னோம்ல காந்திக்கு என்ன என்ன அப்பாலிஷ் பண்ணணும் அன்டச்சு படி தான் அப்பாலிஷ் பண்ணணும் கேஷ் சிஸ்டம் கிடையாது ஆனால் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறார் கேஷ் சிஸ்டம் இஸ் த ரூட் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி வர்ணா சிஸ்டம் இஸ் த ரூட் ஆஃப் கேஸ்ட் மனுஸ்மிருத்தி இஸ் த ரூட் ஆஃப் வர்ணா சிஸ்டம் என்ன சொல்கிறாங்க காந்தி வந்து வர்ணா சிஸ்டமை சப்போர்ட் பண்ணுறார் அம்பேத்கர் சப்போர்ட் பண்ணல வர்ணா சிஸ்டத்தை எப்படி வந்து உமனை பற்றி நிறையா பேசி 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 உமனை எப்படி போராட்டத்தை கொண்டு வந்தாரோ நிறையா உமனை பற்றி நிறையா பேசுவார் அவங்க தான் சக்தி அவங்க தான் கா அவங்க தான் ஒட்டுமொத்த போகிற அவங்க கிட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்லி நான் கோஆப்ரேஷன் உமன் சிவில் டிசன் மூமெண்ட்டில் வந்து யாரை பங்கேற்க வச்சிட்டார் உமன் நிறையா பாட்டு சொல்லி சொந்துச்சு அதே மாதிரி அன்டச்சபிளை வந்து வர வைக்கணும் அந்த பீப்புள் தான் மாஸ் பாப்புலேஷன் அவங்கள உள்ள வர வைக்கிறது என்ன பண்ணலாம் அன்டச்சில் ஒழிக்கலாம் அப்போ அதை அதை எடுத்துக்கிட்டார் எப்பவுமே காந்தி வந்து ஃப்ரீடம் கிட்ட என்னெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ எல்லா பாலிடிக்ஸும் பயன்படுத்துவார் காந்தியோட வந்து ரூல் அதாவது இது அப்போ நான் சொல்கிறேன் உண்மை கிடையாது ஒன்றா தான் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படி கேட்க நீ கேட்குறீங்களா அதுக்கான இன்டர்பிரிட்டேஷன் அது எப்படி அழிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் அழிக்க முடியுமோ இல்லையோ ஆனால் அங்கே அன்டச்சபிள் அடித்தா இந்த மக்கள் எதுக்கு போராடுவாங்க சுதந்திரத்துக்கு போராடுவாங்க அதுதான் சார் கேட்டது என்ன கேட்டோம்னா அன்டச்சபிள் அழிக்கணும் தான் அன்டச்சபிளோட பேஸ்மெண்ட்டே அதுதான் இருக்குது ஆமாம் கரெக்ட் அப்போ எப்படி அதுக்கு ஆதரிக்கிறாருன்னு கேட்டாங்க ஆதரிக்கலையாதான் காந்தி ஆதரிக்கிறாரு அதான் சொல்கிறேன் அவர் கேஸ் சிஸ்டமில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவர் கே கா சொல்ல சொல்கிறது காட் சிஸ்டம் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நம்பிக்கை இருக்குது அவர் தான் அதான் முக்கியமான கிரிட்டிக்கு காந்தி விளக்கிறது இன்றைய காந்தின்னு ஒரு புக்கு இருக்குது இன்றைய காந்தி ஜெயமங்கலத்தின் புக்கு அது ஒட்டு மொத்தமாக காந்திக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் சூப்பரான புக்கு அது இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மனப்படி காந்தியும் அம்பேத்கர் பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு முப்பது பேஜ் இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக நல்லா சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா அடுத்து வந்து அம்பேத்கர் வந்து என்ன முடிவு பண்ணுறாருன்னா ஸ்டேட்டையும் ரிலீஜனும் பிரிச்சு சொல்கிறார் ஓகேவா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் இருக்கணும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் வந்து செக்குலராக இருக்கணும் நீங்கள் பாலிடிக்ஸையும் ரிலீஜனையும் சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அம்பேத்கர் 
ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் எந்த ரிலீஜனாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்பு அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் கிட்ட இருந்து ரிலீஜனை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் செகுலராக இருக்கணும் நீங்கள் போ நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் பண்ணும்போது மதத்தை பேசக்கூடாது பாலிட்டிக்ஸ் வேறு ரிலீஜன் வேறு அப்படின்னு பிடிக்கிறது யாருன்னா அம்பேத்கர் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறார் யார் காந்தி ஒத்துக்கிறார் ஆனால் வந்து பாலிடிக்ஸில் ரிலீஜனை பேசணும்னு சொல்கிறார் யாருன்னா காந்தி அதனால் தான் ஹிந்து ஸ்வராஜ்னு பேசுகிறாரு ராம்ராஜ்யம் சொல்கிறாரு மதத்தை கொண்டு வந்து அதுதான் அதாவது மதம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவங்களோட கல்ச்சர் தான் சொல்கிறாரு கல்ச்சர் எப்படி யூனிட்டியாக இருந்திருக்கும்னு எடுத்து நினைக்கிறார் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் கடைசியாக ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது அதாவது ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஸ்டேட் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட்டுக்கு கையில் எல்லா ஃபுல் ஃபுல் பவர் போயக்கூடாது அது யாரும் நெருக்கடி பண்ணணும்னா இண்டிவிஜுவலில் நெருக்கடி பண்ணணும்னு அவர் ரெண்டு பேரும் நம்புகிறாங்க போத் காந்தி அப்புறம் அம்பேத்கர் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க பிலீவ் பண்ணுறாங்க என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல் பவர் ஸ்டேட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஃபுல்லு லிமிட்டிங் த ஸ்டேட் பவர் லிமிட்டிங் என்ன அது நம்ம பவர் பாய் தான் தரணும் கம்மியாக தரணும் லிமிட்டிங் த சாவர்னிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் சொல்லுவாங்க எழுதியாச்சுல அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் வேலைடாக தெரில பட் போட்டிருக்காங்க இதில் எதுக்கு காந்தி வந்து கம்ப்ளீட் நான் வேலன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணார் அதாவது வந்து ப்ரொஃபஸ் பண்ணுவார் எல்லாருக்கிட்டையும் காந்தியோட முழு ஐடியாலஜி வந்து கம்ப்ளீட் நான் வேலன்ஸ் ஆனால் அம்பேத்கர் வந்து நான் வேலன்ஸை சொன்னால் கூட ரிலேட்டிவ் நான் வேலன்ஸ் சொல்கிறார் அதை வந்து நீங்கள் போராடலாம் நீங்கள் போராடு எதிர்த்து போராடு உன் அடிக்கிறாங்க அமைதியாக இருக்கலாம் நீ அடி வாங்கியிருக்கிற திருப்பி அடி திருப்பி அடினா இப்படி திருப்பி கிடையாது இப்படி பிளாக் பண்ணு ஆனால் காந்தி அடி கிடையாது இல்லை இன்னும் பிரியாது என்ன அடி வா வாங்கிக்கோன்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி அம்பேத்கருக்கு வந்து வில்லேஜ் பிடிக்காது ஹீ இஸ் அகேன்ஸ்ட் த வில்லேஜ் அவருக்கு மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் பிடிக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிடிக்கும் ஆனால் காந்திக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் எல்லாமே வந்து ஈவில் நினைப்பார் பேயாக நினைப்பார் அவருக்கு பிடிச்சது வந்து வில்லேஜ் தான் எல்லாத்தோட முக்கியமான பாயிண்ட் இதுதான் அதாவது வந்து காந்தியோட முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல் வந்து லாஸை பிரேக் பண்ணுங்கள் பிரேக் த லா அதான் காந்தியோட ப்ரின்ஸிபல் நான் அம்பேத்கரோட முக்கியமான கொள்கையை வந்து லா உருவாக்குங்க லாவுப்படி உபயோகம் வருங்க எல்லாத்துக்குமே லாஸ் எழுதுவார் அன்டச் இப்படின்னா அன்டச் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு லா அப்போ அம்பேத்கர் இஸ் த அப் அப்சர்வன்ஸ் ஆஃப் லா அப்சர்வர் ஆஃப் லா காந்தி டிசோவிங் த லா காந்தி எப்படி பார்த்தாரு அன்டச்சபிள் அன்டச்சபிள் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவை பார்த்தாரா அம்பேத்கர் அப்படி பார்க்கல தள்ளி பார்த்தார் அவங்க அவங்க மைனாரிட்டின்னு பார்த்தார் காந்தி அம்பேத்கருக்கு அன்டச்சபிலிட்டியை கான்ஸ்டியூஷனுடைய அவாலிஷ் பண்ண முடியும்னு நினைக்க நினைக்கிறாரு காந்தி அன்டச்சபிலிட்டி வந்து ஒரு மாரல் அது மாரலாக தான் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புறாரு த்ரூ மாரல் ஸ்டிக்மா அன்டச் சொல்லி ஒழிக்க முடியும் ஓகே சார்னு சொல்லிடலாம் ஓகே காந்தி இர்வின் பேக்டோட வருஷம் எப்போ மாதம் காந்தி இர்வின் பேக்ட் வந்து ஆமாம் ஜனவரி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் நோட்ஸ் இல்லைன்னா அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதே அப்டேட்னா அதே இடத்துல அந்த நைன்டி தேர்ட்டி ஒன் எங்கே இருக்கோ அங்கே அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் எங்கே இருக்கோ அங்கே அங்கே அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்குள்ளேயே ஓகே ஃபிப்ரவரி ஃபோர்டீன் தான் ஃபிப்ரவரி ஃபோர்டீன் தான் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டெல்லி டெல்லி பேக்ட்னு ஒரு பேர் காந்தி அரவிந்த் பேக்ட் அதில் வந்து இருவின் என்னெல்லாம் ஒத்துட்டார் 
தகடுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இருவின் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஒத்துக்கிட்டார் எல்லா பிரச்சனையும் ரிலீஸ் பண்ணணும் பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் புரியல புரியல பகத் சிங் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டார் ஃபைன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபைன்ஸ் வரைக்கும் திருப்பி கொடுத்துடணும் சால்ட் டேக்ஸ் வந்து போட மாட்டாங்க சால்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் லேண்ட் டேக்ஸ் அப்புறம் பிக்கெட்டிங் வந்து பண்ணலாம் நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து போராட்டம் பண்ணலாம் அடுத்து காந்தி என்ன ஒத்துக்கிறார் அவருக்கு பதில் காந்தி வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் சிவில் டிஸ்டபன்ஸ் மூவ்மெண்ட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒத்துக்கிட்டார் ரெண்டாவது பாயிண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டர் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து கலந்துக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார் அவர் காந்தி இம்பேக்ட் வந்து ரிட்ரீட் கிடையாது அப்படின்ற காரணம் மாஸ் மூமெண்ட் எப்பவுமே ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து மாஸ் ஆக்டிவ் கிடையாது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்த பாயிண்ட் ஓகே இந்த சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ் மூமெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூத் வந்து டிசப்பாயிண்டாக இல்லை ஹாப்பியாக ஓகே அப்புறம் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டுக்கும் சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ் மூமெண்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூணு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரையாரிட்டியாக மூணு பாயிண்ட் முஸ்லீம்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் வேறு முதல் முக்கியம் வந்து இது கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அது வந்து அப்படி கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்துக்கு போடுறது அடுத்து இதில் 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 அதிகமாக இருப்பாங்க ஓகே ஓகே இந்த காந்தி இம்பேக்டை வந்து எப்போ வந்து ஒத்துக்கிறாங்க எந்த செஷன் ஒத்துக்கிறாங்க கராச்சி செஷன் ஒத்துக்கிறாங்க கராச் செஷன் எங்கே நடக்குது கராச்சி நடக்குது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் எந்த மாதம் அடுத்த மாதமே பிப்ரவரி தானே டெல்லி பேக்ட் முடியுது அடுத்த மாதம் மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் அப்போ என்னென்ன பாயிண்ட் வைக்கிறாங்க காங்கிரஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ் டெல்லி பேக்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து பூர்ண ஸ்வராஜோட கோலை வந்து மறுபடியும் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து ரெண்டு ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராமும் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் என்ன அர்த்தம் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் சிங்க ஒரு பாயிண்ட் எழுதலாம் சொல்லுங்கள் சொல்கிறது ஓகேவா இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் தெரியுது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ்ஸு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் டு அசம்பல் இதெல்லாம் வந்துருமா எக்கனாமிக்னா எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் என்ன ஒரு ப்ரைட் லேண்ட் டேக்ஸ் குறைக்கிறது அக்ரிகல்ச்சரோட கடனை தள்ளுபடி பண்ணுறது ரெண்ட் குறைக்கிறது இது எல்லாமே ஓகே ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸ் எந்த வருஷம் தேர்ட்டி சேர்மன் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எதோட ரெக்கமெண்டேஷன் எதோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஆமாம் சைமன் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்தியன் பிரிஸ்டி ஸ்டேட்ஸ் முஸ்லீம் லீக் சீக்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி முஸ்லீம்ஸ் ஹிந்து மகாசபா இந்தியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் லேண்ட் லார்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் யூரோப்பியன்ஸ் லேபர் வேறு பார்சிஸ் போட்டிருக்கீங்களா பார்சிஸ் பார்த்துக்கங்க ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணுறாங்க முக்கியமானது ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க மெக்டோனால்டு தான் வைஸ் ராய் அவர் சேர்மன் கிடையாது சாரி லார்ட் இருவன் தான் வைஸ் ராய் ஓகே லேபர்ஸும் கலந்துக்கிறாங்க லேண்ட் லார்ட்ஸ் கலந்துக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மா வச்சுங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது யார் இப்போது முஸ்லீம் லீக் போகிறாங்களா மகாசபா போகிறாங்களா அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட் ஒருத்தர் போவாங்க அவங்க பேர் எழுதிங்க நரேந்திரநாத் ரெண்டு ரெண்டு நாத் வரும் ஒன்று வந்து நரேந்திரநாத் இன்னொன்று வந்து புபேந்திரநாத் அப்புறம் ராமசாமி இன்னொன்று ராமச்சந்திரா நாலு பேர் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போகிறது ஓகேவா இப்போது இருவின் செகண்ட் ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸ் தான் வந்து மாறுவாங்க நரேந்திரநாத் பூபேந்திரநாத் பிஹெச்சி பூபேந்திரநாத் ராமசாமி ராமச்சந்திரா இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிலிருந்து யார் போனான்னு கேட்பாங்கல்ல ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி யார் போனா தமிழ்நாட்டை கேட்பாங்க யார் போனா ராமசாமி முதலியார் ராமசாமி முதலியார் பாஸ்கரவ் ஜாதவ் ஏபி பாட்ரோ ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி போனாங்க எப்படி செகண்ட் ரவுண்டல் கான்ஃபரன்ஸில் காங்கிரஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காந்தி போனாரோ அதே மாதிரி தமிழ்நாடு டிஎன்பிசி முக்கியம் மூணு பேர் ராமசாமி முதலியார் பாஸ்கரோ ஜாதவ் விதோர் ஜி ஆர் ஜாதவ் போதும் ஏபி பேட்ரோ 
டெப்ரஸ்ட் கிளாஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அம்பேத்கரும் கட்டமலை ஸ்ரீனிவாசன் டெப்ரஸ்ட் கிளாஸஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அதேமாதிரி முஸ்லீம் லீக் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி முகமது அலி சின்ன போனாரா கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டவுன் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண கேட்பாங்க அட்டன் பண்ணார் ஓகேவா முஸ்லீம் லீக் யார் அனுப்புச்சுன்னா ஆகா கான் அனுப்புனாங்க அவங்க கூட எக்ஸ்ட்ரா யாரெல்லாம் போகிறாங்கன்னா முகமது அலி சின்ன போகிறாரு ஆகா கான் அதேமாதிரி உமன் பெரியதுங்க உமன் யாரெல்லாம் போனாங்க அப்படின்றது பேகம் பேகம் ஜகனரா ஷானவாஸ் பேகம் ஷானவாஸ் நான் வச்சுங்க பேகம் ஷா நவாஸ் அப்புறம் ராதாபாய் சுப்புராயன் ராதாபாய் சுப்புராயன் எஸ்யூபிபி ஏஆர்ஏஒய்என் சுப்புராயன் இல்லை ஒரு ச இன்றைக்கி இது போதும் ரொம்ப எல்லா பேரும் இது தேவையில்லை இப்போ இந்த பேருமே நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து அவுட் கம் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸ் அவுட் கம் நோ கிரேட் அவுட் இன்னும் நத்திங் கான்ஃபரன்ஸ் எதுவுமே நடக்கலை ஆனால் எதை பற்றி பேசினாங்க டிஃபென்ஸ் பற்றி பேசினாங்க ஃபினான்ஸ் ஃபெடரேஷன் எல்லாத்தையும் பேசினாங்க சேஃப் கார்டு பண்ணி பேசினாங்க ஆனால் என்ன பண்ண முடியல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸோட முடிவில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க யாரும் முக்கியம் நம்புகிறாங்க காங்கிரஸ் முக்கியம் நம்புகிறாங்க காங்கிரஸ் கண்டிப்பாக இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் தேவைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் அப்படி மாற்றுறாங்க நான் இருக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் பெரிய கட்சி கிடையாது அது தேவையில்லை சொல்லி எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ செகண்ட் ரவுண்டர் கான்ஃபரன்ஸ் நடுவில் தான் என்ன நடக்குது இருவின் காந்திக்கும் பேக் நடக்குது ஓகே அதை யார் வந்து கொண்டு போகிறா மெம்பர்ஸ் டேஜ் பகதூர் சப்ரூ சிந்தாமணி கவி எதுக்குங்களே சிந்தாமணி இருக்குது சார் பாருங்கள் பார்த்தா தான் நிற்கும் சீக்கிரம் பாருங்கள் ஓகே அப்போ வந்து காந்திக்கும் இருவினுக்கும் அதை பேக்டஸ் ஹெல்ப் பண்ணது யாருன்னா மூணு பேர் டேஜ் பகதூர் சப்ரு சி ஒய் சிந்தாமணி ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி அவங்கள அவங்களால தான் என்ன ஆகுது டெல்லி பேக் சைன் ஆகுது டெல்லி பேக் சைன் ஆனதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸ் யார் கலந்துக்கிறார் காந்தி கலந்துக்கிறார் இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் செப்டம்பர் மாதம் செப்டம்பர் வந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அப்போது காங்கிரஸ் யாரை நாமினேட் பண்ணது காந்தியை தான் நாமினேட் பண்ணி அனுப்புது காந்தி கூட யாரெல்லாம் போகிறாங்கன்னா ரங்கசாமி ஐயங்கர் மதன் மோகன் மாலவியா வழக்கம் போல் எல்லோரும் போகிறாங்க பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் ஹிந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி டெப்ரஸ்ட் கிளாஸ் எல்லோரும் எல்லோரும் போகிறாங்க இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸ் செகண்ட் ரவுண்ட் டவுல் கான்ஃபரன்ஸ் அந்த டைம் தான் யார் யார் வந்துடுறா லார்டு இருவனுக்கு பதில் லார்டு வெல்லிங்டன் வந்துடுறாரு அங்கே அப்படியே கவர்மெண்ட் மாறுது லேபர் கவர்மெண்ட்டும் கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டாக உருவாக்குறாங்க வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வந்து கேட்பாங்க வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வந்து ரைட் விங்கா லெஃப்ட் விங்காக கேட்பாங்க வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வந்து லெஃப்ட் விங் அதாவது கன் சாரி ரைட் விங் அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் ஒன்று பார்த்து நாடு மாற்றணுமா கன்சர்வேட்டிவ் அவர் தான் வந்து சொல்லுவார் ஏன் நேராக வந்து உட்கார வச்சு பேசுகிறீங்க இந்தியன்ஸை ஈக்குவல் பேசிஸ் கொடுக்காதீங்க காங்கிரஸ்க்கு கொடுக்க சொல்லுவார் அந்த கான்ஃபரன்ஸில் காந்தி என்ன பண்ணுறாரு அவர் தான் ஒட்டுமொத்த பீப்புளுக்கும் லீடர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் டவுல் கான்ஃபரன்ஸில் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் யார் இந்தியாவோட சாமுவல் ஹோர் சாமுவல் ஹோர் தான் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் எம்யூஎல் ஹெச்ஓஆர் சாம்ரு ஹேர் ஓகே காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஒட்டுமொத்த மக்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நான் தான் சொல்கிறேன் ஆனால் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்க ஹிஸ்டோரியன் சொல்கிறாங்க காரணம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அங்கே நிறைய பேர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க கம்யூனிஸ்ட்டு லாயலிஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்திருக்காங்க அப்போது கொலனை கவர்மெண்ட் வேணும்னே வந்து நிறைய பேரை கூப்பிட்டுச்சு காரணம் காந்தியோட எஃபர்ட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக எப்படி கம்மினா நிறைய பேர் பா அப்போது காங்கிரஸ் இஸ் நாட் ஏ மெஜாரிட்டி ஒன்றா அப்படி அந்த கா கான்ஃபரன்ஸும் தெரியுது ஓகே அப்போ காந்தி என்ன வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாருன்னா பிரிட்டனும் இந்தியா பிரிட்டனும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஈக்குவாலிட்டியை சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த பேஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி சப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் ப்ராவின்ஸ்லேயும் ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்டை உருவாக்கணும் 
அதே மாதிரி அம்பேத்கருக்கு எதிர்த்து அன்டச்சபிள்ஸ் வந்து ஹிந்துஸ் தான் அவங்கள மைனாரிட்டியாக பார்க்கக்கூடாது அவங்களுக்கு செப்பரேட் அட்வர்டைட் தரக்கூடாது அப்படின்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கேட்குறாரு ஆமாம் அதே மாதிரி முஸ்லீம்ஸுக்கும் செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க முஸ்லீம் மைனாரிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே நோ செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் தேவை கிடையாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஓகே அதனால தான் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டுவெல் கான்ஃபரன்ஸ் தான் ஆகிடுது டெட்லாக் ஆகிடுது இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் டுவெல் கான்ஃபரன்ஸ் டெட்லாக் ஆகிறதுக்கான காரணம் மைனாரிட்டிஸ் முக்கியமாக மைனா செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்ஸ் ஓகேவா ஸோ காந்தி கோத்தில் என்ன பண்ணிடுறாரு திரும்பி வந்து சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ் மட்டும் கண்டினியூ பண்ணிடுறாரு அப்போது இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸோட அவுட் கம் முக்கியமானது ஒரு நாலு வச்சுக்கலாம் நாலு இல்லை மூணு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆமாம் ஏ முஸ்லீம் அந்த என்டபிள்யூஎஃபி உருவாக்குனது சிந்து உருவாக்குனது எதோட அவுட் கம்னா செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸோட அவுட் கம் இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸோட அவுட் கம்மை யார் சொல்கிறா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெக்டோனால்டு சொல்கிறார் மெக்டோனால்டு தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு எங்கே நாம் இருக்கல மெக்டோனால்டு அவார்டுன்னு படிப்போம் கமலை அவார்டுன்னு படிப்போம் நாம் இருக்கல எல்லாம் அவர் தான் அதே மாதிரி இந்தியன் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டின்னு ஒன்று உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஒன்று உருவாக்கணும் ஃப்ரான்ஸ் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி ஆமாம் புரியல என்டபிள்யூஎஃபி கலந்து தான் தனியாக மெஜாரிட்டியாக ஒரு ஸ்டேட் உருவாக்கணும்னு கேட்பாங்க தனியாக தனியாக ஒரு ஸ்டேட் வேணும் மெஜாரிட்டியாக தனியாக வேணும் ஓகே அடுத்து வந்து காந்தி எப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்ன என்ன பண்ணுறாரு சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ் மட்டும் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கு போயிடுறாரு அவர் ஜெயிலுக்கு போனதுக்கப்புறம் கமனல் அவார்டு கமனல் அவார்டு தராங்க மெக்டோனல் அவார்டு கமனல் அவார்டு தராங்க அதாவது செப்பரேட் எட்ரேட் ஃபார் டெப்ரஸ் கிளாஸ் அப்போது அதை எதிர்த்து எதிர்த்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறார் செயலில் அப்புறம் பூனா பிரக் நடக்குது ரெண்டு பேரும் சமாதம் ஆகிடுறாங்க ப்ரொவிஷியல் லெஜிஸ்லேட்டரை வந்து சீட் அதிகமாக அதிகமாக்குறாங்க சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டர் ரெஃபர்ஸ் லிஸ்ட் தராங்க எல்லாமே தராங்க அப்புறம் தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது எப்போ நடக்குதுன்னா நைன்டி தேர்ட்டி டூ நவம்பரில் ஆமாம் எப்படி வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டவுன் டவுன் நடக்கலையோ அதே மாதிரி தேர்ட்லேயும் பயங்கரமாக அச்சீவ் பண்ணல ஓகேவா சிம்பிளாக வந்து மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஒயிட் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் அது தான் என்னவா இருக்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவே மாற்றுறாங்க ஓகேவா ஒரு ஒரு கமிட்டி உருவாக்கி ஒரு ஒரு ஒயிட் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அதில் இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மாறுது அப்போ காந்தி எப்போ வந்துடுறாரு டிசம்பர் வந்துடுறாரு அடுத்த அடுத்த நாள் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா சிடிஎம்ஐ வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறாங்க ஓகே அதில் தான் இது படித்தோமா என்டபிள்யூஎஃபி பற்றி படித்தோமா குடி கட் மார்க்கெல்லாம் படித்தோன்னு நினைக்கிறேன் வந்துருக்கா பாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் முக்கியமானது ஒன்று குடாய் கிட் கிட் மார்க் கர்ஸ் படித்தோம் எழுதிக்க பாருங்கள் ரெட் ஷர்ட்ஸ் படித்தோம் குடாய் கிட் மார்க் கர்ஸ் இதெல்லாம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் நடந்த முக்கியமான ஒரு போராட்டம் எங்கே நடந்ததுன்னா என்டபிள்யூஎஃபில் நடக்குது மிகப்பெரிய ஒடுக்குமுறை நடந்துச்சு பிரிட்டிஷ் பண்ணது ஆமாம் எஸ் ஓகே ஏற்கனவே சொன்னோம்ல செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் எப்படி ஆகிடுச்சு தன்னோட பாலிசி மாற்றிக்கிச்சு காங்கிரஸை மதிக்கிறது கிடையாது காந்தி வந்து பெரிய மூவ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது காங்கிரஸ் கிட்ட எந்த பர்மிஷன் கேட்கக்கூடாது எல்லாம் ஆக்கு பண்ணுறது எல்லாமே நடக்குது ஆமாம் அதே மாதிரி எப்படி வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா சிவில் மார்ஷல் அவர் உருவாக கொண்டு வந்தாங்க காந்தி அரசு பண்ணாங்க எல்லாமே நடக்குது ஓகேவா இதுக்கு மக்கள் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அமைதியாக இருக்கல எல்லோரும் வந்து நான் வயலண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க டேக்ஸ் டேக்ஸை வந்து பே பண்ணல ஃபாரஸ்ட் லாவை வயலட் பண்ணாங்க சால் சத்தியாக பண்ணாங்க நேஷ்னல் டேவை கொண்டாடினாங்க ஓகேவா எந்த வருஷம் இதெல்லாம் தேர்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி டூவில் தேர்ட்டியில் கு குடாய் கிட் மார்க்னு தனியாக பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷோட பாலிசி மாறுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு எதிராக மக்கள் பயங்கரம் போராடுறாங்க அதுக்கு தான் எண்பதாயிரம் மக்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க சத்தியாகிரக விசா முக்கியமாக பாண்ட் ரெசல்யூஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே வருஷத்தில் ரெண்டு முக்கியமான ஸ்டேட்ஸ் காஷ்மீர் அப்புறம் அல்வார் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பெரிய மாஸ் சிவில் டிஸ்டர்பன்ஸ்
அதே மாதிரி மிச்சம் ரெண்டு பிரிஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் காஷ்மீர்லேயும் அல்வார்லேயும் கடைசியாக எப்போ சிடிஎம்ஐ வந்து வித்ரா பண்ணுறாங்க ஏப்ரல் ஏப்ரல் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் சூப்பர் ஓகே கம்யூனல் அவார்டை கொடுத்த கமிட்டி பேர் லோதியான் கமிட்டி ஆமாம் அதில் அந்த கமிட்டியில் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிப்ரஸ் கிளாஸுக்கு எத்தனை சீட்டு செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் ரிசர்வ் சீட்ஸ் ஓகேவா இது ஒன்றா இது இது வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் எத்தனை சொன்னேன் டிப்ரெஷன் செவன்டி எயிட் செவன்டி ஒன் போட்டிருக்கீங்களா ஆமாம் அது அது கரெக்டு செவன்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து ப்ரொவின்ஷியலில் செவன்டி எயிட் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டராக இருக்கும் ஓகேவா அதாவது வந்து செவன்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னா ப்ரொவின்ஷியல் தெரியுது இல்லை வித்தியாசம் தெரியுது இல்லை சென்ட்ரல் லெஜிஸ்டர் ப்ரொவின்ஷியல் ஓகே நான் மறுபடியும் ரிவிஷன் பண்ணலாம் ஓகே அப்போது ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேச்சரை வந்து டபுளாக மாற்றினது எந்த அவார்டுனா மெக்டோனல் அவார்டு இந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுங்க கம்யூனல் பேசிஸில் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு சீட்டு கொடுத்தது எந்த அவார்டுனா கம்யூனல் அவார்டு மெக்டோனால் கொடுத்தாரு அப்புறம் வந்து த்ரீ பர்சன்ட் சீட்டு வந்து எல்லா ப்ரொவின்ஸ்லேயும் உம்மிடுக்கு தரணும் என்டபிள்யூஎஃபி தவிர என்டபிள்யூஎஃபி தவிர மற்ற எல்லா ப்ரொவின்சஸ்லேயும் மூணு பர்சன்ட் சீட்டு யாருக்கு உமனுக்கு அப்புறம் டிப்ரஸ் கிளாஸுக்கு ரெண்டு ஓட்டு டுவெல் ஓட்டு அதாவது செப்பரேட் லெட்டரை கொடுத்தாங்க அதேமாரி சீட்ஸ் வந்து லேபர்ஸ்க்கு லேண்ட்லார்ட்ஸ்க்கு ட்ரேடர்ஸ்க்கு எல்லாரும் கொடுத்தாங்க இன்னும் முக்கியமான சொன்னோம்னா பாம்பே இருக்குல்ல பாம்பேயில் வந்து மரத்தாஸுக்கு செவன் சீட்ஸ் ஒத்துக்கிறாங்க எப்படி வந்து டெப்ரஸ் கிளாஸ்க்கு ஒத்துக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி செவன் சீட்ஸ் ஃபார் மரத்தாஸ் இந்த கம்யூனல் அவார்டை யார் ஸ்ட்ராங்காக டிஸ்அக்ரி பண்ணுறாங்க காந்தி காங்கிரஸ் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க ஓகேவா காந்தி சொன்னது வந்து யூனி என்ன சொல்கிறது யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் இருக்கலாம் ஆனால் செப்பரேட் லெட்டர் கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஓகே அம்பேத்கர் கூட வேறு யார் யாரெல்லாம் போனோம் பூனா பேக்கெட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எம்சி ராஜா காந்தி கூட இருந்தது மதன் மோகன் மாலவியா அங்கே இருந்தாங்க முக்கியமான பேர் அம்பேத்கர் எம்சி ராஜா முக்கியமான கொஸ்டின் எது வந்துருக்கு டிஎன்பிஎஸ் வந்துருக்கு பூனா பேக்கெட்டில் யார் வந்து அம்பேத்கர் கூட வந்ததுன்னா எம்சி ராஜா அதேமாதிரி காந்தி கூட வந்து மதன் மதன் மோகன் மாலவியா அவருக்கு தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாரத் ரத்னா அவரை கொடுத்தோம் கொடுத்தாங்க ஓகே புனா பேக்ட் எந்த வருஷம் பிரியா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அதில் தான் என்ன சொன்னாங்க செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஒன் டூ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேச்சர் எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் சீட் வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வந்து அபாலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பூனா பேக்கெட்டுக்கப்புறம் காந்தி வேணாம் சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு ஆல் இண்டியா ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஃபெடரேஷன் ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்டை எதிர்க்கிறாங்க ஆல் இண்டியா ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஃபெடரேஷன் இது இந்த இந்த செட் இந்த ஃபெடரேஷன் ஏன் முக்கியம்னா இது தனியாக நடக்கல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குல்ல அது கீழே நடக்குது இந்த 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 மீட்டிங் ஆல் இண்டியா ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஃபெடரேஷன் ஒரு ஒர்க்கிங் கமிட்டி நடக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரல் லைட் வந்து டிப்ரஸ் கிளாஸோட பவரை வந்து குறைக்குது ஹிந்து மெஜாரிட்டியை அதிகப்படுத்துது அப்போ சைனா அப்போ வந்து பூனா பேக்ட் வந்து தப்பு செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் தான் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறா சுனிதா ஆல் இண்டியா ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஃபெடரேஷன் ஓகே ஸோ அம்பேத்கருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணதால் காந்தி என்ன பண்ணுறாரு ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கும்போதே ஆன்டி அன்டச்சபிலிட்டி லீக் ஆரம்பிக்கிறார் முக்கியமான கொஸ்டின் காந்தி ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கும்போது அன்டச்சபிலிட்டிக்காக பண்ணது என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஆல் இண்டியா ஆன்டி அன்டச்சபிலிட்டி லீக் வந்து ஆரம்பித்தார் செப்டம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ஆல் இண்டியா ஆன்டி அன்டச்சபிலிட்டி லீக் அந்த லீக்காக தான் ஒரு பேப்பர் ஆரம்பிக்கிறார் ஹரிஜன் பேப்பர் ஆரம்பி சொன்னல ஹரிஜன் வார்த்தையை கொண்டு வந்தார் காந்தி சொன்னல அந்த ஹரிஜன்ற வார்த்தை யாருன்னா டிப்ரெஸ் கிளாஸ் தான் அது ஒரு மேகசின் 
எதுக்கான மேகசின்னா இந்த ஆல் இண்டியா ஆன்டி அன்டச்சபிலிட்டி லீக் கூட மேகசின் அது அடுத்த வருஷம் அந்த மேகசின் வருது நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து இந்த லீக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து மேகசின் அதே மாதிரி இந்த பூனா பாக்கெட்டுக்கு அப்புறம் தான் தன்னோட ஆசிரமத்தை மாற்றுறாரு வருதாவுக்கு மாத்திரார் ஆசிர ஆசிரமத்தை தன்னோட சத்தியாகிரக ஆசிரமத்தை பூனா பாக்கெட்டுக்கு அப்புறம் மாத்திரார் வருதாவுக்கு மாத்திரார் டபிள்யூஏஆர்டிஹெச் ஏற்கனவே எங்கே இருந்தார் சபர்மதி ஆசிரம் அங்கேருந்து மாறிட்டார் அப்போது இது இருக்குல்ல சால் சத்தியாகிரக எங்கேருந்து ஆரம்பித்தார் சபர்மதியிலிருந்து அன்டச்சபிலிட்டிக்காக ஒரு ட்ராவல் எங்கே ஆரம்பிக்கிறாருனா வர்தால இருந்து வர்தால இருந்து ஓகேவா ஓகே ஹரிஜன் டூர் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்போது இந்த ஹரிஜன் டூரில் வந்து ஹரிஜன் சேவா சங் அப்படின்னு ஒரு ஆரம்பிக்கிறார் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஹரிஜன் ஹரிஜன் டூர் ஆஃப் காந்தி வந்து நவம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஜூலை நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒரு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணுறார் ஆமாம் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய கிலோமீட்டர் தான் இரு இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஹரிஜன் சேவாக் சங்குன்னு ஒன்று ஆரம்பித்து காசு கலெக்ட் பண்ணுறாரு அன்டச்சபிலிட்டியை அடிக்கிறதுக்கான அந்த காசு செலவு பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸில் இருந்த பொலிட்டிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுறாரு ஹரிஜன்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ண சொல்கிறார் அதுக்காக ஃபாஸ்டிங்காக இருந்தார் ரெண்டு தடவை மே எயிட்டில் ஒரு ஃபாஸ்டிங் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு ஃபாஸ்டிங் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ட்ராவல் முடித்ததுக்கப்புறம் மே எயிட்டு ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரெண்டு தடவை ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறார் எதுக்கு இருக்கிறாருன்னா பொலிட்டிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லோரும் வில்லேஜுக்கு போகணும் வில்லேஜுக்கு போயிட்டு அன்டச்சபிள்ஸ்க்காக போராடணும் அப்போ இந்த ட்ராவல் ஒட்டு மொத்தமாகவே காந்தி எதா எதாவது அட்டாக் பண்ணுறாருன்னா ஹிந்துஸ் ஹிந்துஸ் தமிழில் இருக்கிற ஆர்த்தடாக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எதிர்க்கிறார் அப்போ இதனால தான் வந்து யாருக்கு எதிராக மாறுறாருன்னா ஹிந்துஸ்க்கு எதிராக மாறுறாரு இந்த இந்த ட்ராவலில் இருந்து யாருக்கு எதிராக மாறுறாரு ஹிந்துஸ்க்கு பிடிக்காமல் மாறாரு அப்போ போகிற வழியில் எல்லாருமே பிளாக் ஃபிளாக் டெமான்ஸ்ட்ரேஷ் பண்ணுறாங்க காந்திக்கு ஓகேவா ஏன்னா ஹி வாஸ் ஹி அட்டாக்கிங் தான் என்னது ஹிந்துசம் அதே மாதிரி இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்த முக்கியமான ஒரு பில்லு வந்து டெம்பிள் என்ட்ரி பில் அதை டீட்டெயிலாக என்ன நான் சொல்கிறேன் அதை எழுதி வச்சுங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் முக்கியமான பில் டெம்பிள் என்ட்ரி பில் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் காந்திக்கு வந்து இதில் கொஞ்சம் டிஸ்பியூட் இருக்கும் டெம்பிள் என்ட்ரி பில் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போது இந்த ஹரிஜன் டூ டூரில் அவர் வச்ச முக்கியமான தீம்ஸ்லாம் என்னென்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு தீம் என்னது எரடிகேஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அதான் முக்கியமான தீம் அதே மாதிரி அந்த மனு ஸ்மிருதி சொன்னோம்ல மனுஷ ஸ்மிருதி இந்த சாஸ்திரங்கள் இது எதுவுமே அன்டச்சபிலிட்டி சொல்லலை அது எதுவுமே சொல்லலை நீங்கள் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் இது எல்லாமே அப்படி அந்த இந்த தீம் வைக்கிறார் மனுஷத்துலேருந்து வரல சாஸ்திரங்கள்லேருந்து வரல இது நீங்கள் உருவாக்குனது இந்த அன்டச்சபிலிட்டி இந்த அன்டச்சபிலிட்டி சொல்கிறாரு அது வந்து ஹியூமனிசத்துக்கு எதிரானதுன்னு சொல்கிறார் ஓகே ஓவர் ஓகே சிவில் டிஸ்டபன்ஸ் மூமெண்ட்டை எப்போ ஸ்டாப் பண்ணோம் ஸ்டாப் பண்ணது தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய டிபேட் நடக்குது அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு டிபேட் நடக்குது ஓகேவா அப்போது அந்த டிபேட்டில் வந்து மூணாக பிரிகிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன்று வைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காந்தி சொன்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க்கில் இறங்கலாம் இந்த காதியில் இறங்கலாம் மக்களை அரசியல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இது முக்கிய இது முந்தி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு படித்த நாம் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு காந்தி அரசு அரசனாரில் எப்போ சௌரி சௌராக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி சிவில் டிசபிடன்ஸ் மூமெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்றது எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஐடி ஐடியா தராங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா சில பேர் அப்போ மொத்தம் மூணு பர்ஸ்பெக்டிவ் வருது ஃபஸ்ட்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன அது காந்தி சொன்ன கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க் அதாவது வில்லேஜில் மக்களை பார்க்குறது அன்டச்சபிலிட்டி ஒழிக்கிறது இது மாதிரி வச்சுங்களேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒர்க்னால் தான் ரெண்டாவது வந்து வழக்கம் போல் ஆரம்பிப்பாங்களே சும்மா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எலெக்ஷனில் நிற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சருக்குள்ளே போகலாம் 
ஓகே மாஸ் ஸ்ட்ரகிள் இப்போ தேவையில்லை கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்ட்ரகிள் போகலாம் வித்தியாசம் புரியுதுல மாஸ் ஸ்ட்ரகிள்னா மக்கள்கிட்ட போய் போராடுறது கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்ட்ரகிள்னா சட்ட சட்டசபைக்குள்ளே போய் நமக்கு தேவையான லாஸை வந்து உருவாக்கிக்கிறது மக்கள் நிறைய பேர் மா அந்த காங்கிரஸில் இருக்கிறவங்க டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஒரு மூணு முக்கியமான ஒப்பீனியன்ஸ் வருது ஓகேவா இந்த ஒப்பீனியன் சொல்கிறது யாருன்னு எழுதிக்கங்க எம்ஏ அன்சாரி சத்தியமூர்த்தி பிசி ராய் ஆசஃப் அலி மொத்தம் எத்தனை பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒப்பீனியன்ஸ் வருது மூணு வகையான பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லியாச்சுல இந்த ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சொல்கிறாங்க வழக்கமானது தான் எப்பயுமே வந்து இதுவே நடக்கும் ஆனால் மூணாவது சொல்கிற தீம் என்னென்னா கன்ஸ்டன்டிவ் ஒர்க்கு வேணாம் கவுன்சில் என்ட்ரி வேணாம் மக்கள்கிட்ட போயிடுவோம் எப்பயுமே ஒரு மூமெண்ட்டை இந்த இவங்களை இவங்களை யாரும் சொல்கிறாங்களோ லெஃப்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க மூணாவது வைக்கிற தீமை வந்து யாரும் சொல்கிறாங்கன்னா லெஃப்டிஸ்ட் இதில் தான் வந்து யார் இருக்கா நேரு இருக்கார் நேரு என்ன சொல்கிறாருன்னா வேணா இதை எழுதிக்கங்க ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரகிள் ட்ரூஸ் ஸ்ட்ரகிள் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்ட்ரகிள் ஒரு ஐஃபன் போட்டுங்க ட்ரூஸ் டிஆர்யூ சிஇ டிஆர்யூ சிஇ ஐஃபன் ஸ்ட்ரகிள் இந்த மெத்தட் யார் மெத்தட்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மக்கள் கூட போராடலாம் போராடுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு இடைவெளி வரும் அப்போ வந்து டிமாண்ட் வைக்கலாம் இல்லை எலெக்ஷனை எலெக்ஷனை கலந்துக்கலாம் பொறுமையாக இருக்கலாம் மறுபடியும் யாரும் சண்டைக்கு போகலாம் அப்படி சொல்கிறது வந்து ஸ்ட்ரகிள் ட்ரூஸ் ட்ரூஸ்னால் அமைதியாக இருக்கிறது அப்புறம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது இது யாரோட யாரோட கொள்கைனா வந்து நேர் நேர் கிடையாது இது வந்து ரைட்டிஸ்ட் ஆமாம் ஒரு சிம்பிளாக நேர்னா சொல்லுவார்னா அப்போலாம் ட்ரூஸே பண்ண தேவையில்ல போராடுங்க இன்டிபெண்ட்ஸ் வாங்க அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டே இரு இன்டிபெண்ட்ஸ் வரைக்கும் எஸ்டி எஸ்ஐ தான் இது ஸ்ட்ரகிள் விக்ட்ரி ஓகேவா ஸ்ட்ரகிள் விக்ட்ரி யார் எழுதிக்கும் கவி நேரு சொல்கிறது என்னது ஸ்ட்ரகிள் விக்ட்ரி தான் அந்த மூணு ப்ராசஸ் கிடையாது என்ன ப்ராசஸ் கிடையாது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுங்கள் அமைதியாக போங்க மறுபடியும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண கிடையாது டைரெக்டாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுங்கள் கடைசி வரைக்குமே அப்போ அந்த மூணு தீம் சொன்னல ஃபஸ்ட்டு தீம் என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க்கு ரெண்டாவது ஆமாம் மூணாவது தீம் தான் யார் வைக்கிறாங்கன்னா லெஃப்டிஸ்ட் வைக்கிறாங்க முக்கியமாக யார் நேரு வைக்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் மாஸ் ஆக்ஷன் கண்டிப்பாக தேவை சிவில் டிஸ் எப்பயுமே வந்து ஒரு சிவில் டிஸ் சிவில் டிஸ்டபன்ஸ் மூமெண்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணது பெரிய தப்புன்னு சொல்கிறது யார் இந்த மூணாவது தீம் ஓகேவா அப்போ வந்து எது வந்து ரெவல்யூஷனரினா கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே போகிறது ரெவல்யூஷனரி கிடையாது மா மா மாஸ் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது தான் ரெவல்யூஷனரி அப்படின்னு சொல்கிறது யார் ஆமாம் இவங்க கோவப்படுறாங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க்கை பார்த்து கவுன்சில் என்ட்ரியை பார்த்து அப்புறம் சிவில் டிஸ்டபன்ஸ் மூமெண்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணதை பார்த்து கோவப்படுற ஆட்கள் யார் இந்த மூணாவது தீம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்டிஎஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த கொஸ்டின் எழுதி வந்துருக்கு எக்ஸாம்பிள் மெயின்ஸில் எஸ்டிஎஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து முக்கியம் கிடையாது அது வந்து மந்தப்படுத்தும் டைரெக்டாக என்னது ஸ்ட்ரகிள் விக்டரி பின்வாங்கவே கூடாது அடுத்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க அப்படி சொல்கிறது வந்து காந்தி இந்த நேரோட ஐடியா ஆச்சு ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் சிடிஎம்மை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும்னா இந்த மக்களோட மக்களோட ஐடியாலஜி எல்லாம் நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணிட்டீங்க குறைச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா 